کہ کسی نے جو زیارت متبرک چیزیں ہیں ان کی زیارت کو کاروبار بنا لیا ہے کہ ہر جگہ لے کے پہنچ جاتا ہے اور پھر ان سے لوگوں سے پیسے لیتا ہے اس کو دکھا کر یعنی مانگتا بھی نہیں ہے لیکن اشارے کر دیتا ہے اور لوگ اس کے پیسے دیتے ہیں اور پھر اسی طرح شہر بہ شہر وہ جاتا ہے اس طرح کرنا کیسا ہے دیکھیں یہ بالکل شرن جائز نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کو کاروبار بنا لینا جب ایک دفعہ آدمی کو ملنا شروع ہوتا ہے یہ بہت ہی کم ہوتا ہے یہ کوئی ایسا کون سا وہ تذکیہ نفس کیا ہوتا ہے یہ اپنے نفس پر اتنا غالب ہے کہ پیسے کو دیکھے اور پھر نفس کے اندر لالچ بیدار نہ ہو پھر اسی طریقے سے امو مبارک کو اور دیگر چیزوں کو کیش کرتے ہیں اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے یہ چوریاں پکڑی گئی ہیں کہ پھر کوئی بھی چیز یہ غوث پاک کا بال ہے یہ بی بی فاطمہ کا بال ہے بی بی فاطمہ کا ناخن ہے یعنی یہ اس طرح کے جھوڑ بول بول کر لوگوں سے پیسہ کماتے ہیں اور ان کی سادہ لوہی سے اور ان کے حسن عقیدت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اس قسم کے لوگوں کی بالکل حوصلہ شکنی ہونی چاہیے بالکل پیسہ وغیرہ نہ دیں زیارت کریں ٹھیک ہے اگر آپ حسن زن قائم کر کے کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کریں لیکن یہ پیسوں کا چکر نہ کریں جب پیسوں کو آپ کرتے ہیں سامنے والے کے دل میں لالش پیدا ہوتا ہے اور وہ جھوڑ بولنے کی طرف بھی آتا ہے اور ماد اللہ ان کو ایک تماشا سا بنا لیتا ہے اور بہت بے ادبیاں ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے ایک یہ کہتے ہیں کہ کوئی صاحب ہیں وہ کسی جگہ پہنچ گئے اور انہوں نے لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیا تمہارے گھر میں بلائیں ہیں تمہارے گھر میں جنات ہیں اور مجھے اتنے اتنے پیسے دو تو میں ان کو نکال دوں گا کسی کو کہا کہ اگر آپ آپ کے گھر میں بلا ہے جب میں کہوں تو سارے کے سارے باہر آ کے گاڑی کے اندر بیٹھ جانا نہیں بیٹھیں گے تو بلا آپ کو ہلاک کر دے گی اور پھر کسی سے پیسے کسی سے پیسے اسی طریقے سے کسی کی بچی کینسر میں مبتلا تھی تو اس کو یہ کہا گیا کہ آپ مجھے پیسہ دیں تو بچی کا کینسر میں ختم کر دوں گا پیسے لے گئے اور جب رپورٹیں آئیں تو اس پہلے سے زیادہ بتر رپورٹیں آئیں تو اس طرح یہ غلط بیانیاں کر کر کے اور لوگوں کو ڈرا ڈرا کے ان کی جیبوں سے پیسہ نکلوانا اس کی کیا شرح حیثیت ہے دیکھیں جو اچھے عاملین ہیں میں بالکل ان کو منع نہیں کرتا ہوں کہ آپ ان کے پاس جا کر اپنا علاج کروا سکتے ہیں لیکن جو اس طرح کے عاملین آپ کو نظر آئیں کہ جو لوٹ مار کر رہے ہیں واضح طور پر اور اس طرح کی بے سروپا باتیں آپ کو کہہ کے کہ ڈرا کے پیسہ نکلوا رہے ہوں ان کو دینے کا مطلب مکمل طور پر شیطان کے ساتھ تعاون کرنا ہے اب یہ کہ جی آپ گھر میں بلا ہے جب میں کہوں تو سب کے سب جا کے گاڑی میں بیٹھ جانا تو ورنہ وہ بلا آپ سب کو ہلاک کر دے گی آپ خود سوچئے کہ مطلب جب وہ کہے گا گاڑی میں بیٹھ جانا تو تو بچ جاؤ گے ورنہ ابھی بلا گھر میں ہے مار نہیں رہی ہے بلا کسی کو بھی بڑے آرام سے بیٹھی ہوئی ہے جب یہ عامل صاحب عمل شروع کریں گے تو پھر آپ جلدی سے گاڑی میں آ جانا ہے کیونکہ اس وقت بپھر جائے گی اور پھر وہ آپ پر حملہ کر دے گی یہ سارے لوٹ مار کے چکر ہوتے ہیں سادہ لو لوگوں کو اسی طرح ڈرا ڈرا کر جو چیزیں نظر نہیں آتی ان سے ڈرا کر اور وہ پیسہ نکل وارے ہوتے ہیں میں ایسے لوگوں کے لئے میں گزارش کر رہا ہوں ہر عامل کا پر امتحان مت لیجئے گا جو اس طرح کیوں گھر میں بلا ہے اور یوں اور وہ ہے تو آپ یہ کہیں میری جیب میں کیا یہ بتا دے بھائی تو میری جیب میں کتنے پیسے ہیں اور میری فلال ماری میں کیا رکھا ہوا ہے ابھی اپنے موکلین سے معلوم کر کے بتا جو بلا کا بتا سکتا ہے وہ آپ کو یہ بھی بتا دے گا آپ کے جیب میں کیا ہے وہ جواب نہیں دے سکے گا تو یہ سب ایسے ڈرانے کے چکر ہوتے ہیں اور ہم اپنی سادہ لوہی میں ایسے لوگوں کو پیسے دیتے ہیں اور تباہی اور بربادی ہوتی ہے وساویس پیدا ہوتے ہیں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں ایسے لوگ خاندان کے کسی بھی فرد کے اوپر نشاندہی کر کے نکل جاتے ہیں ہم نے پیچھے خاندانوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے قطع رحمی یاد رکھیں نیک سلوک منقطع کر دینا یہ حرام ہے قطع رحمی گناہ کبیرہ ہے اور یہ بہت سارے اس طرح کے جو پیشہ ور ہوتے ہیں یہ جان بوجھ کر ایسے سی نشانیہ بتا دیتے ہیں جس سے قطع رحمی پیدا ہوتی ہے تو اچھے عاملین وہ ہوں گے کہ جو اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے اگر واقعی کچھ ان کو محسوس بھی ہوگا تو وہ ڈرائیں گے نہیں وہ پولائٹلی آپ کو سمجھائیں گے جدائی کے بارے میں نہیں کوئی تعویز دیں گے اسی طریقے سے لڑوانے والی باتیں نہیں کریں گے اسی طرح جو اچھا عامل ہوگا وہ کبھی یہ نہیں بتائے گا کہ کس نے آپ پر کروایا ہے کیونکہ یہ صرف اللہ بتا سکتا ہے یا اس کے رسول بتا سکتے ہیں ہنڈر پرسنٹ وہ بھی اللہ کے بتانے سے کوئی اور شیورٹی کے ساتھ بتائی نہیں سکتا جو بھی بتائے گا وہ زنی طور پر بتائے گا یعنی اس میں قطعیت اور یقینی پن نہیں ہوگا اور زن اور گمان میں تو بہت زیادہ گربڑ پیدا ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ بہت زیادہ گمان سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ بھی ہوتے ہیں تو یہ گمان کے اوپر قطع رحمی کروا دینا یہ شرن بالکل جائز نہیں اس قسم
جو خاص طور پہ بہنیں مرد و مسجد میں پڑھیں گی مسجد دور ہے جیسے آپ باہر کے ملک میں اگر رہتے ہیں فرض کر لیں تو آپ گھر میں پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں نبی کریم کی سنتیں سیکھیں اس پہ عمل پیرا ہوں علم سیکھیں فرض علوم سیکھیں اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں اتنی برکات کا نزول ہوگا کچھ حد نہیں لیکن ہم چونکہ پہلے خود غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں پھر گھر کا محول تھوڑا بھی ایسا بن جاتا ہے ہر چیز کا ہمیں وظیفہ چاہیے ہوتا ہے جو ہم پہ شریعت نے لازم کیا اس کو ہم پورا نہیں کرتے ہم چاہتے ہیں شورٹ کٹ سے بس کوئی ہمارا کام کر دے اور ہم منزل تک پہنچ جائیں تو پھر اس قسم کے رہنما بیچ میں آ جاتے ہیں کہ جی ہماری خدمات لیجئے اور پھر ہم اور یہ ایسے چپڑ جاتے ہیں یاد رکھیں کہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں جب تک آپ بالکل ختم نہیں ہو جائیں گے آپ کو ڈرا ڈرا کے ڈرا ڈرا کے آپ کی جیب سے پیسہ نکلواتے رہیں گے اور جب دیکھیں گے کہ نچوڑ لیا لیموں کو تو پھر یہ کچرے کے اندر پھینک دیں گے ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کی جائے